తన పేరుకి తగ్గట్టుగానే తన అందంతో తన యాక్టింగ్ తోటి గూగ్లీలు వేసేసి లిటరల్ గా అబ్బాయిలందరినీ అలా ఫ్లాట్ చేసేసింది డెఫినెట్ గా ఎగ్రీ గట్టిగా చెప్పట్లేదు అండ్ ఎస్ నెక్స్ట్ డెఫినెట్లీ అప్సర పేరుకి తగ్గట్టు కానీ ఆగ్య అండ్ అప్సర అసలు ఉంటుంది కానీ తను కానీ డిసైడ్ అయ్యి లెగ్ పెట్టిందంటే భూమ్ బద్దలే ఏంటి చెప్పట్లతో గట్టిగా యూర్ డెఫినెట్లీ ద స్పార్క్ ఆఫ్ ద ఈవినింగ్ అప్సర యూర్ సో గ్లిటరీ అండ్ ఎస్ అగేన్ ఐఎమ్ క్యూరియస్లీ నథింగ్ ఎల్స్ ఇంట్రొడక్షన్ నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు పేరు రాగానే అర్థం చేస్తున్నారు ఇస్ వన్ దాట్ ఈస్ హిమ్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎ నేమ్ హీ ఈజ్ అ బ్రాండ్ ఈజ్ యువర్ సో మీరు అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఈరోజు సమాధానంగా రాబోయేటటువంటి సినిమాకి సంబంధించి కూడాను ముగ్గురు కూడా బట్ క్వశ్చన్ ఎయిర్ లోకి మనం వెళ్ళబోయే ముందు ఒక్కసారి సినిమా గురించి hi everyone so uh, today i'm so happy because all a young <laughs> finally and aap logo ka jo energy hai na wow yes sorry yes <laughs> so uh, finally dangerous katra maistam release 6th may right so uh, i'm so happy and of course thoda different character um, me and apsara lesbian character and very romantic uh, yeah romantic uh, fighting sab kuch hai so please six may release my storm thank you thank you naina thank you so much thanks for that energy and exciting start and yes apsara we are all waiting elan elan pistundi how excited you are uh, hi everyone hi <laughs> i think you you guys are so energetic i'm loving it here i think this is the best best part of the promotions i am absolutely loving it thank you for all the energy guys absolutely amazing and uh, yes i'm very very excited for the film as excited as you guys are <laughs> and uh, yes i think we'll continue the questions yeah oh yes but question lo ke vela pay mundu ram gop that's all <laughs> ఓకే నేను ఫస్ట్ ఓకే నేను ఫస్ట్ ఈ సినిమా తీయటానికి ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఎక్కడైనా చూసి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎవరెవరిని ఏదన్నా చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ ఈ సినిమా ఒక కమ్యూనిటీకో లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ అంటే ఒక సమాజంలో ఉన్న ఒక ఆస్పెక్ట్ లాంటిది సేమ్ సెక్స్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది దాని గురించి ఒక మెసేజ్ లేకపోతే దాని గురించి దానికి ఒక అటెన్షన్ డ్రా చేసే ఒక చాలా సదుద్దేశంతో నేను తీయ నా నాలాగే మీ అందరిలో లెస్బియన్ వీడియోస్ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ కోసం తీసా ఓకే ఓకే ఎందుకంటే నేను సత్య హరిశ్చంద్రుడి పునర్జన్మ నేను ఆయన ఆయన తర్వాత నాకన్నా నిజం మాట్లాడేవాడు నాకు తెలిసి యుగంలో లేడు లేడు యా సో ఎనీవే దిస్ ఎ పార్ట్ నా బిఫోర్ యూ ఓపెన్ ద క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు సక్సెస్ అనేది నా ఉద్దేశంలో మీరు పొద్దున్న లేచి మీరు అనుకున్నది రాత్రి వరకు చేసి రాత్రి చచ్చిపోతారు మళ్ళీ మార్నింగ్ మళ్ళీ పడతారు మొన్న నిన్న ఏమేందో మనకి అయిపోయింది రేపు ఏం జరగబోతుందో తెలియదు ఇవాళ బతికేయాలనేది నా సిమ్ నా ఫిలాసఫీ 
సో నేను కాలేజ్ టైంలో కానీ ఒక ఒక చాలా కొంచెం ఒక ఇన్సెక్యూర్ చాలా ఏది అంటే ఒక అలాంటి ఆస్పెక్ట్ ఉండేది నాకు అంటే అమ్మాయిని చూడాలంటే భయం నాకు ఎందుకంటే మన మనం మనం ఇంకా చూస్తారా అసలు ఆ మామూలుగా ఎక్కడ ఎక్కడికి ఎక్కుతుంది అనేది కాదు రామ్ మా మామూలు ఎక్కడ ఎక్కుతుంది అని ఇలా ఓవర్ కంట అలా చూసాను ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు సరిగ్గా చూడని చూసి నా పాపం లేదు అప్పుడు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇవాళ నైనా అప్సర అంత అందమైన అమ్మాయిని తనివి తీరా లైఫ్కి సరిపడేంత టైం చూసాను ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇది ఇది సక్సెస్ కాకపోతే ఇంకేంటి సక్సెస్ ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు నా 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 కన్నా అంటే వేల రేట్లు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఉండొచ్చు పేరు ఉన్నవాళ్ళు ఉండొచ్చు కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో సక్సెస్ ఉన్నవాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళందరూ వాడు కాదు కదా చెప్పేదని చెప్పేది చెప్పే చెప్పేదని చెప్పేది వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ భార్యలు ఎలా ఉంటారో నీకు తెలుసు దేశంలో అతిపెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ రిచ్ హౌస్ లేకపోతే ఒక మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కార్లో వచ్చి మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ హౌస్లోకి వెళ్ళి ఇటాలియన్ గ్రీక్ ఫర్నిచర్ ఉన్న డ్రాయింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి బెడ్రూమ్లో ఫైనల్ తన భారతీయ వాడుకుంటాడు అది బెటరా గుడిసెలో ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిగర్ ఉన్న అమ్మాయి అయితే బెటరా ఇప్పుడు సెకండ్ సెకండ్ కరెక్ట్ అన్న చేతులు అతండి ఎస్ ఓకే ఐ థింక్ వి సెట్ ద రైట్ మోడ్ లైక్ ఐ సెట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ డేంజరస్ అనేది అంటే ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ద పాయింట్ మీరు ఏదైనా అడగచ్చు వెదర్ అది నేనా నైనా అప్సరా పాయింట్ కాదు ఎందుకంటే నైనా అండ్ అప్సరా వాళ్ళు నాకన్నా డేంజరస్ అసలు దానికి మోమాటం అనేది ఏ ఉండదు అండ్ దే వెరీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ పీపుల్ సో ఇలా చెప్పాను కాబట్టి ఇప్పుడు నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడగకుండా ఎంతసేపు అప్సరాన్ని నైనా అని అడిగి నా పరువు తీయదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ఇంప్రెషన్ చూపిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి నా మీద ఇంప్రెషన్ బాగుంది ఇది చాలా నా తెలుగు లాంగ్వేజ్లో చెప్పాను ఇది మీ దగ్గర ఉంచుకోండి యా ఓకే మీరే లీడ్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ సో ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలి ఎస్ క్వశ్చన్స్ ఎవరు అడుగుతారు అక్కడ ఎల్లో టీషర్ట్ ఎల్లో టీషర్ట్ డైరెక్టర్ ముందుకు వచ్చేసింగ్ లైక్ ఆస్ మీ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ హలో సార్ హలో యా 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 ఎస్ సార్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు యా ఈ డేంజరస్ అండ్ మూవీ తీయాలని మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది ఎలా అనిపించింది ఎందుకు అనిపించింది ఆస్క్ ఎనీథింగ్ అన్న ప్రోగ్రామ్ సార్ ఎంత బోరింగ్ క్వశ్చన్ అనేది అది ఏంటండి మీరు ఎనీథింగ్ అన్నారు కదా ఎనీథింగ్ అంటున్నా ఎందుకు అనిపించింది అంటే అరే నా గొల ఒక రోజు కల అరే అదే సే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేంజరస్ సినిమా అనేది మర్చిపోదు డేంజరస్ అని చెప్పలేదు కదా లవ్ సెక్స్ అండ్ లెస్బియన్స్ అని చెప్పా మీ లవ్ గురించో సెక్స్ గురించి దాన్ని అనకుండా డేంజరస్ అనేది మర్చిపోండి సినిమా మీరు ఇప్పుడు ఏమి లవ్ చేయట్లేదా సార్ ఇప్పుడా ఇప్పుడు నేను చాలామంది లవ్ చేస్తాను నాకు తెలియని రోజుల్లో ఒకళ్ళు అని అని పెట్టుకున్నాను జ్ఞాన తర్వాత బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం అయినట్టు నాకు ఒకరోజు నాలుగు ఓడుకలు అయ్యింది అప్పటి నుంచి నా ప్రేమను చాలామందికి పెంచారు పెంచారు ఒకళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ డేంజరస్ అనే సినిమా వస్తుంది యాక్చువల్లీ మీరు ఇదివరకు చాలా సినిమాల్లో దయ్యం చూపెట్టి భయపెట్టారు వయలెన్స్ చూపెట్టి భయపెట్టారు గన్స్ చూపెట్టి భయపెట్టారు బ్లడ్ చూపెట్టి భయపెట్టారు రక్త చరిత్ర అనే సినిమాల ద్వారా కానీ ఇప్పుడు ఈ ఐడియాలజీ తీసుకొని అమ్మాయిలు అమ్మాయిలే ప్రేమిస్తే అబ్బాయిలు పరిస్థితి ఏంటి సార్ అదే డేంజరస్ ఎస్ అది కరెక్ట్ అంటే ఐడియాలజీ అనే వర్డ్ కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నై ఇప్పుడు నైనా లాంటి అమ్మాయి కానీ అప్సా లాంటి అమ్మాయి కానీ ఎక్కడన్నా మనకి కనిపిస్తే మనకు ఒక ఒక ఆశ ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఒకటైపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి 
సేమ్ అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు ప్రేమించుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంకా బతికి ఎందుకు దండగా అనేది ఒక ఫీలింగ్ యూనో అది దట్స్ ఆబ్వియస్ కాకపోతే ఈ మధ్యన ఒక స్టడీలో దే వాజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ యుఎస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమ్మాయిలకి ఒక బై సెక్షువల్ టెండెన్సీ ఉంటుంది అమ్మాయిలు ఇష్టం అబ్బాయిలు కూడా ఇష్టం అంటే మనకి ఇంకా కొంచెం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది యా సార్ ఐ థింక్ మీరు మీకు తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది మీరు ఎంత ఫేమస్ కానీ ఐ సీ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లోపల ఖచ్చితంగా స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ లాగా స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఆర్జీవి ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి ఇండియాలో ఏమో సార్ నాకు అది అర్థం కాదా అర్థమైంది కానీ ఇప్పుడు నాకు ద బేసిక్ అని అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను 